Multifianton Creation. Felix Resensera. Oh hi! Och välkommen till Felix Resensera. Och då ska vi kolla på den skräckinjagande dåliga filmen House of Orphans. Har du någonsin tänkt? Jag önskar att skaparna av Death Academy gjorde ännu fler filmer som var lika dåliga och på engelska. I så fall, grattis din jävel. I samma stund som den tanken äntrade ditt kranie så blir du märkt för livet. Om ni någon gång träffar en snubbe på stan som luktar råttlik och Christer Sjörens aftershave då vet ni precis vilket brott mot mänskligheten den personen begått. Fast egentligen, om jag ska vara helt ärlig så är faktiskt Daniel Lemusari som gjorde det för Academy en av Sveriges bästa regissörer. Inte för att han gör bra filmer då va? Utan för hans filmer är så dåliga att de blir extremt underhållande. Jag hade hellre kollat en hel dag på Daniel Lemusaris filmer än att kolla på en enda fucking Helena Bergström film. Daniel Lemusari har ett litet filmbolag som kallas Krusikal Film och Media. De har som uppdrag att med alla medel möjliga gör de sämsta filmerna genom tiderna. De lyckas gång på gång med det, så man skulle kunna säga att de är rätt så framgångsrika. Fast på andra hållet då typ. Jag har ingen aning om hur de fått pengar till sina mästerverk, men de har till sin senaste katastrofproduktion, Luna Project, fått med Uwe Boll som exekutivproducent. Vilket jag antar betyder att den kommer att finansieras med hjälp av naziguld och pengar Uwe Boll stulit av sin mamma. De försökte dock göra en Indiegogo-kampanj till filmen, men det gick inte så bra. Jag fattar inte varför folk inte nappade. Belöningarna är ju otroliga. För 200 spänn så får du ditt namn inskrivet i eftertexterna. Och för 400 spänn så får du en länk till en dold Youtube-video. Som säkert är en kattvideo. Och för 1000 spänn så får du ett speciellt tack i eftertexterna. Och du får ett diplom. Ett inramat diplom. Där det säkert står något i stil med Grattis, du har precis slängt 1000 spänn i sjön! I projektets beskrivning står det dessutom att Daniel är Sweden's answer to Dario Argento. Uh, nej. Bara nej. Dario Argento är en fantastisk skräckfilmsregissör som i princip skapade en helt egen subgenre och regisserat några av tidernas mest visuellt fulländade skräckfilmer. Hur kan någon ha mage och likna sig själv med en så stor regissör? Låt oss göra en liten jämförelse så tror jag det blir rätt så tydligt. <skratt> Danne, dina filmer är roliga så, men du är ingen Dario Argento. Uh, no offense. Till House of Warfens har Daniel vredit upp sin sugitsregel på max och gjort en film där svenska skådespelare tvingats prata engelska för att nå till en större publik. Problemet är bara att skådespelarna knappt kan beställa en fucking kor med bröd på engelska. Okej, okay, nu tycker vi pratat färdigt om Danne och hans företag. Låt oss ta oss en titt på ett av hans största mästerverk, House of Orphans. Det första våra ögon blev våldtagna med är Krusikans logga som befinner sig i en Windows Media Player Visualizer. Därefter kommer deras namn igen. Och igen. Och igen. Var de rädda att man skulle glömma bort vilka som hade gjort filmen eller? Filmen inleds med ett par som är ute och går 1975. De var tvungna att skriva åtalet för det finns absolut ingenting i den här scenen som signalerar att det utspelar sig på 70-talet. Plötsligt sliter sig hundjäveln och springer mot ett öde hus. Den insåg väl vilken jävla skitfilm den var med oh. Kolla! Skjortan sticker fan ut ur julfen! Varför går det på en skrev? Det kallas filmanalys, Basse. Tjur som att sång med ett boll! Det ser inte ut som att han blir indragen eller någonting, utan mer som att han springer in själv. Snubbe får ögonen sönderskåren om någonting mystiskt. Sen kommer den läskiga titeltexten House of Orphans! Wow! Den här texten ser ut som resultatet av att låta några lekisbarn facka runt i Photoshop med uppgiften att göra någonting spooky endast med hjälp av papyrusliknande typsnitt. Efter det får vi se lågupplösta stadsvyer som nu inte alls är stockfuddes rippad från Youtube i 240p. Tydligen så bor vår huvudperson Amanda i kvarteret där månen alltid är inklippt. Hon drömmer om mardrömmar om hennes döda pappa som drunknade under mystiska omständigheter. Vad exakt de här mystiska omständigheterna är får vi inte reda på från senare i filmen. Men om man kollar lite mellan raderna så kan man se det redan nu. Man ser här på hur han svänger runt sin arm att det måste vara en 
blodtörstig undervattensgängor som drar ner honom i djupet. Och troligtvis så styckar de säkert upp honom där nere och använder honom till kängor och cancerforskning. Där har vi det. B- alltså bara kolla med här raderna, ni kommer se det direkt. Amandas mamma och styrpappa kommer in för att trösta henne. För hon drömde. Oh. Karen, come back to bed. Okej, okay, nu har du tröstat henne färdigt. Hon ska inte få för mycket kärlek om tanke. Redan nu har vi fått en försmak på filmens stora svaghet, dialogen. Bara lyssna på det här. Go back to sleep. It's late. You're not my father. You'll never be my father. I hate you. I don't want to move to his place. Hade de bara skippat engelskan så kanske filmens dialog nått upp till Deaf Academys nivå. Ja, du hörde rätt. Nått upp till Deaf Academy. Mamma sätter igång en ful effekt i redigeringen, eller förlåt, släcker lampan. Och då avslöjas en redig twist. Under hela den här scenen har tydligen Amanda lyckats gömma en random tjej under sängen. Oh my shit. I don't understand why she has to move in with Bruce. She loves the guy. Yeah, but he's not my father. Så du vill hellre att din mamma ska vara tillsammans med ett ruttnande lik? Jag tror inte din biologiska pappa är särskilt lajbans just nu. Förresten, polan som med BH på, det är ju sjukt obekvämt att sova med. Inte för att jag vet vad men alltså... Vi går vidare. Nästa morgon förbörde sig Amanda och polaren på flytten. I'm so glad your parents let you tag along to the house. <laughs> It's cool. Now I don't have to visit my senile old grandpa. <laughs> det hade du inte behövt ändå. För han kommer troligtvis inte ihåg dig. Du är inte ett särskilt roligt barnbarn. Okej okay, ladies, the car leaves in 15 minutes so you better get dressed. Uh, mom! I can't take a shower. As I said, 14 minutes. Vad fan? Ska det vara 15 eller 14 minuter? Du får ju fan bestämma dig kvinna. Jag sitter här och blir helt förvirrad. Sometimes I don't really like your mum. I know. <laughs> Kolla hon flåsar direkt efter hon sagt repliken. Som om det var fysiskt jobbigt att säga de orden. Sen klipps det till bilder från New York. Snälla, säg inte att de försöker få oss att tro att det här faktiskt utspelar sig i New York. Om de verkligen vill få oss att tro att det här är USA, vad fan gör de, de svenska vägskyltarna där? De kommer fram till huset och föräldrarna älskar det direkt. It's lovely. Come on now. There are many rooms to explore. Vänta, så de har inte kollat på huset tidigare? Har de bara köpt det utan att gå på en enda fucking visning? Yeah. What the hell are you doing here? Uh, I'm very sorry sir. I'm Jackson. Uh, I live next door. Oh shit! Tänk att det här är Jackson från Hannah Montana, fast med wife beater, rakad skalle och glasögon. Mina maldrömmar kommer aldrig vara de samma igen. If you need any help? Yeah. Uh, anything at all? Yeah. yeah. Just come over to Jackson. Come over sometime. Come over. Undrar om han vill att de ska komma på besök. Han var, han var inte så tydlig. I hope he didn't steal anything. Uh, vad fan hände där? Varför klippte de till en närbild med helt annat ljus och vit balans? De bara stirrar ut i tomma intet. Men Jackson förstörde dörren med sina Jackson-krafter. Oh shit, I must fix this now. Oh shit, I must be acting now. Come on, let's go in. Han taget har blivit förhäxat med svart magi eller någonting. Och bara kolla på polarens reaktionsförmåga i den här scenen. Amanda! Den är verkligen askass. Amanda vaknar sig upp från det magiska dörrhandtagets grepp. Och det blir kaos. Hon rör det vid ett dörrhandtag. Hon kommer dö! När en skräckfilm försöker få ett fucking dörrhandtag att bli läskigt. Det är bara pinsamt. What happened? You just touched the door, Handeland. I sure you all right. Det här är ju en helt normal replik. Hon säger det typ som att de blir stucken av en geting eller någonting. När de upptäcker att dörrhandtagen inte kan döda människor går de ut för att kolla på huset de just flyttat in i. I like this house. Jag har varit här i fem minuter och bara fått negativa intryck. Jag älskar det här huset. Men tjejerna verkar inte vara de enda som blivit förälskade i husets charm. I love this house, ding 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 ding. It's my beautiful house, ding 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 ding. Snälla. I like this place. Uh, me too. Vi fattar att ni gillar stället nu. Ni behöver inte säga det hela tiden. It costs us a fortune, so we'd better like it. 
Eh, uh, den här jävla ruckligt en förmögenhet. Jag tror de har blivit lite lurade. Och vad då? We better like it! Så de måste tvinga fram entusiasm bara för att det var dyrt. Det skulle vara något att styrpappan hotade hela familjen med en fucking kniv i bilen. Om ni inte gillar huset när vi kommer fram. Så kommer jag skära upp er med den här kniven. För ni fattar inte hur dyrt det här jävla huset är. Jag har lagt ner massor med pengar på det. Var glada nu. Var glada. This place. What was it before we moved in? Vad var det här huset innan vi flyttade in? Var det ett hus då också eller var det en handboll? För alltså, jag går under här och kollar lite och känner att det här skulle kunna ha varit en handboll innan. På natten går Amanda och hennes polare på upptäcksfärd i källaren. Den där ficklampan ser inte ut att göra särskilt mycket nytta. Jesus, I don't think anyone has been there for a hundred years. Uh, den där downloaden i förgrunden har loggen och bytt till 1986. Så det var nog inte hundra år sedan någon var där nere. Och titta, filmens kostymförråd! Polaren hittar en låda som hon öppnar. Amanda, take a look at this. Åh oh, nej! Någon har lagt Nils Karlsson pysslings kran i en låda. Det fanns tydligen en bok också i lådan och Amanda börjar läsa. Oktober 14, 1899. Ten new children arrived today. We put them in the punishment room. Holy shit! Wait, there is more. Wow, hur skulle ju fan kunna jobba för tv-shop? Turn ice, fresh fruit and a splash of juice into a delicious, nutritious fresh fruit smoothie or protein drink in just eight seconds. Holy shit! Wait, there is more. Where is this punishment room? Wanna look for it? <laughs> yeah, sure. <laughs> Ett bestraffningsrum! Kom igen, vi letar upp dig! Ja! De hittar en hemlig dörr bakom pjäxhyllan som säkert varit där i hundra år. Och går in. Oh my god, this must be it. Oh my god, så jävla rädd. Oh, come on Amanda, this isn't funny, we're trapped in here. De upptäcker dock att det finns en dörr till på andra sidan av den här uppbyggda fejkkällaren. See, we're gonna make it. Om jag skulle kommentera varje gång engelskan är helt åt helvete skulle den här recensionen få fan vara längre än själva filmen. Samtidigt som flickorna försöker make it ut ur källaren oroar sig mamman. I'm a bit worried about Amanda. Jesus, she's a teenager and they do faint sometimes, you know. Ja, så fort kära kommer in i tonåren så börjar de svimma åt höger och vänster. Speciellt när de rör vid dörrhandtag. Amanda, they don't answer me. Well, they probably went out looking for boys or something like that. Jaga killar mitt i natten och i skogen. Äh, killar är väl som svampar eller man plockar dem och så tillagar man dem. Tydligen var den övertalningen tillräckligt för att mamman skulle ge upp letandet. Men det de inte vet är att barnen är nere i dödskällaren från helvetet! Eller ja, den lite mörka men förvånansvärt väl upplysta källaren med inga far alls. This doesn't feel all right. It's okay. I just want to find out where this corridor ends. Hon är jävligt lugn för att precis upptäckt att det finns en dödslabyrint under hennes nya hus. Oj, en mystisk dödslabyrint. <laughs> Vad trevligt. Varför sa inte märkt om någonting om det? De kommer in i ett rum och hittar en söndrig gammal spegel. Give me something to clean this with. Mom likes old mirrors. Hon hittar en ful och söndrig spegel i en äcklig källare och det första hon tänker är, oj, den här skulle min mamma gilla för hon är ju ful, söndrig och äcklig. Så pullar han en trasa som är förvånansvärt ren för att lägga där nere i hundra år och Amanda börjar tvätta av spegeln. Vänta lite! Hur kunde hon komma upp igen? Hade inte dörren gått i baklås nyss? Det var ju hela anledningen till att de var fast där nere. Försökte de ens öppna den innan? De bara bankar på dörren. Då är det inte så jävla konstigt att den inte gick upp. När de inte ens rör vid dörrhandtaget. Fast det är ju för sig. Dörrhandtag är ju livsfarliga. Samtidigt som polaren hämtar hjälp blir Amanda överfallen av en pojke som kladdat massa vattenfärg i ansiktet. Nu är det bäst om skynda sig ner för att rädda henne. Tänk på vad han kan göra med henne. Typ kladdat ner henne med vattenfärg. Åh oh, vad jobbigt det skulle vara att tvätta bort. Får bara rysningar när jag tänker på det. Den här dörren verkar gå i baklås lite när den känner för det och när det är lägligt för att skapa spänning. När de väl kommer in en kvart senare är pojken borta och har inte skadat Amanda alls. Men det hon vaknar upp till, det är som spooky shit. I'm Dr. Frankenstein. How do you feel Amanda? Mördarens pappa från Def Academy har klitt ut sig till tysk doktor och pratar engelska. 
Och jag som trodde att den här filmen inte kunde bli värre. What happened? The boy, did you find a boy? Kolla, hon verkligen väntar på att få säga sin replik. Snart? Nu är det min tur! Ingen mer än Amanda har sett pojken och för att lugna ner nerverna och smälta det som har hänt tar hon ett lugnande bad i ett magiskt badkar. Det är magiskt för att kranen slutar låta innan den ens rört vid den. Wow, magi! Eller bara dålig ljudklippning. Nu är det ju ett perfekt tillfälle att inspireras av bättre skräckfilmer som Nightmare on Elm Street. Jag tycker nog ändå att House of Orphans gör den här scenen bättre. Bara jämför bildkompositionerna. Jag gillar hur pojken täcker hela bilden och att bilden dessutom är sne. Det är så mycket bättre än att ha hotet centrerat i bild. Jag fattar inte hur fan Wes Craven tänkte när han filmade Nightmare on Elm Street. Daniel Lemesari, som var åtta år gammal när den första Nightmare on Elm Street-filmen kom ut, borde fått jobbet istället för Wes Craven. Så kanske det blivit lätt att redigt gjort, va? Pojken går till attack, men innan han hinner göra någonting kommer hela räddningspatrullen till undsättning. Nästa morgon ser allting frid och fröjd. Nu dricker du den här nyponsoppan, vare sig du vill eller inte. För nyponsoppa, det dricker ju alla i USA. Fast vänta lite! Deras frukost har inte alls tillräckligt mycket näring för att klara en hel dag av spökerier. De har inte ens mjölk till sina Kelloggs specialko. De minns efter ett tag själva att de inte har tillräckligt med mat. Kom igen, girls! Time for shopping! Amanda och hennes polare följer dock inte med i bilen. För de går hellre. Av någon anledning. Why are we walking? Do you know the way into town? No. Men vad i helvete? Varför går de då? Jo, anledningen till att de plötsligt måste gå är för att de nu måste fråga om vägen och åka träffa den här personen. Excuse me. Hello, welcome. I'm Ashley. Hello, I'm Ashley. Hello, I'm Ashley. What the fuck? Do you know the way into town? Uh, I don't live here, but I can ask my grandfather. Wait here. Okay. <laughs> alltså, alltså Ashley, det är nu min nya favoritperson i hela världen. Hur kan man skådespela så här jävla dåligt? Den här scenen är inte comedy gold, det är fucking comedy platina. Ashley går för hem till sin farfar, som tydligen är en mästare på att hitta vägen in till stan. Hello little girls, you wonder about the way? Yes sir, can you show us the nearest way to town? I sure can. Come here little girls. Jackson can help you. Come on now, I ain't got all day. Varför behöver de gå in i hans hus för att få veta vägen till stan? Går vägen igenom hans våldtäktsrum eller? När Jackson ändå har flickorna i huset bestämmer han sig för att berätta sin farfars livshistoria om den tiden då deras hus var ett barnhem. I think I take it from the beginning. Tydligen så ägde ett rikt par huset och använde det som barnhem dit folk skickade sina olydiga barn så de fick piskas och lära sig lite hyfs. De använde också barnhemmet för att sälja sexslavar till folk. This one gonna be strong. No. Nej, han kommer bli en jävla mästare. Under tiden som Jackson berättar allt det här visar de så många inklippsbilder de kan. De lade ner så mycket arbete på de här scenerna så inte en sekund material får gå förlorat. Det finns till och med långa partier där de bara visar folk som går runt utan att någon säger någonting alls. Why didn't anyone do something? No one knew. The couple donated large amounts of money to the city. They were up on the law. Up on the law. Så de stod uppe på lagen. Alltså, jag läste en Daniel, men lagen är inget fysiskt objekt man kan fucking stå uppe på. Sen säger de fler barn. De är ju riktigt effektiva. Riktiga entreprenörer. Åh oh, nej! Det var hon som dödade Nils Karlsson pyssling! My grandfather saw everything, but he didn't dare to say anything. One night, he saw something that made him furious. Alla har förberett sig för ett Lucia-tåg, men glömt ljusen och strutarna. Vilka jävla klantar! Inte undra på att Jacksons farfar blev rasande. En unge lyckas dock fly från Lucia-tåget och gömma sig på tidernas bästa gömställe. Men han blir hittad direkt, för tydligen så sög gömstället. Vem kunde ha trott det? Och som straff får han sova i källaren. Och hela tiden så har de ett extremt irriterande grätljud som de lagt på i efterhand som inte ens låter som att någon grätar. Ägaren blir sjukt arg på att ungen inte kan gräta ordentligt, så han misshandlar honom. Fint och väggen rör sig när ungen trycks upp mot den. Har de byggt en av frigolit eller? Sen kommer då vaktmästaren, Jacksons farfar till slut. Den här flashbacken har hållit på as länge och vi har inte ens fått se en skymt av personen den handlar om, förrän nu. 
De börjar slåss sketan. Och ett tag ser det faktiskt ut som att vaktmästaren ska rädda dagen. Don't worry boy. Everything's gonna be okay. Men nej, ägaren slår ner honom ett strykjärn och dödar honom ett yxslag i ryggen. Sen halsar han ungen. Barnamod! Barnamod! Sen lämnar ägaren bara liken. Han har säkert något mycket viktigare att göra än att rensa bort bevis för barnamod. Detta var dock ett misstag han inte skulle begått. Ägarna blev nämligen fångade och hängda. Men innan ägarinnan blev dödad använde hon sin svarta magi för att förbanna staden. I Och nu är vi äntligen tillbaka i nutid igen. The whole story was quite a down. But 60 kids died in the flames. Varför försökte de tysta ner historien? Och vem gjorde det? De lokala myndigheterna, typ prästen och polisen. De var ju jävligt effektiva i så fall. Och 60 barn? Borde inte hela byn typ vara utdö då? Fast i sig det utspelar sig i USA. Fast vänta lite, det förklarar ingenting! Your house was rebuilt on the same foundation as the old house. Så det är därför det spökar i källaren. Så även om häxan förbannade hela byn så är det bara huset där hon bodde som blev drabbat. Rumors say that all the money the couple earned on selling the children is inside the basement. Now stay away from the basement. Sluta påminna mig om bättre filmer jag kunde sett. Don't look in the basement. Samtidigt som flickorna har en liten sagostund med Jackson kommer två random ungdomar till huset. Okej okay, Patrick, är du in för det? I don't know. I mean, why must I do it? Because I'm the girl and you're the fat one. Här försöker Daniel skämta om stereotyper i skräckfilmer. Genom att använda stereotyper själv. Och inte överdriva eller förändra någonting alls. But if you find the treasure and give it to me, I might show you these. <gasps> Tjejen flashar sina boobies när hon säger att hon ska göra det som belöning. Nu har ni redan fått belöningen. Och kollar dessutom hur jävla rädd han ser ut. Åh oh, nej, inte såna! Åh! Oh! Så nu går sen ner i källaren för att få belöningen en gång till, antar jag. I must be crazy. Jag måste vara galen. Jag får prata med mig själv på engelska när jag är svensk. <skratt> Very funny, Lisa. You are tearing me apart, Lisa! Men då plötsligt låser sig dörren av sig själv och de blir asgreja. He's holding me, I'm scared. I'm scared too. Snubben blir så rädd att han måste avsvettifiera sig och ta av sig tröjan. Sen slutar snubben vara rädd och går för att kolla en grej. Alltså dö. Samtidigt är föräldrarna i en möbelaffär. Skulle de inte handla mat innan? Denna biten är också helt onödig så vi går tillbaka till Choco och tjejen som dör i nästa scen. Varför hade de ens med den här lilla scenen med föräldrarna? Den tjänar inget syfte. Precis som Choco och tjejen. Allt är bara ett stort fucking slöseri med tid. I alla fall, under tiden har kärnan varit och käkat. This crap was even worse than McDonald's. Yeah, you was... Uh, Amanda, what is it? Maten var så kass att Amanda får hallucinationer och ser den döda tjejen. Something happened in the house. What? We're gonna get back there. Something happened in the basement. What? I don't know. All I saw was two dead people. Dead people? Så de har sprungit hela vägen hem utan att fråga varför förrän de kommer fram. Alltså, det kanske bara är jag och min lathet, men jag hade inte sprungit så där långt om inte haft en jävligt bra anledning till varför. De går ner i källaren i alla fall. <laughs> This is like a really bad horror film. Precis som i Death Academy. Det här låter som en riktigt USB-skräckis. Det är ju bra. Dan är i alla fall lite självmedveten. De går in i den hemliga delen av källaren och Ashley gillar vad hon ser. Wow, this place is cool. Wow, this place is awesome. I love this place. Det är en jävla smutsig mörk källare. Så awesome är det inte. De kommer fram till stället där kropparna ska finnas. Do you have the key? Den är precis framför dig. Hello, it's right in front of you. Eller förlåt, jag menar, hallå, den är framför dig pucko. Men Amanda gillar tydligen inte nycklar. I want to go now. No, but I haven't. Come on now. Så de går. Jävligt antiklimatiskt slut på den här scenen, men... Mm. Ashley går hem sin farfar och Amanda och polaren som heter Denise går upp sitt rum och har lite fler flashbacks. I still remember my dad. I'll never forget that day. What happened? Sen visar de sammanhanget till drömmen Amanda hade i början av filmen. Hennes pappa dog när han och en random snubbe räddade henne från att drunkna. I was nine years old. I couldn't swim very well. 
Och med tanke på att pappan drunknade när han bott stället där nioåriga Amanda kunde stå rakt upp så måste pappan ha varit en uruselsimmare. Men du var död? Ja, men den här revivade mig. Du vet, jag har hört någonting. If someone got a near death experience, they got a sixth sense. Yeah, here come Bruce Willis again. You be got yay, motherfucker. Please come with me to the basement. Let's go get that book. Okay, let's do it. Så de går ner i källaren igen. Det händer absolut inget spännande och de hittar boken. Varför de letar efter den från första början vet jag inte riktigt. Samtidigt är föräldrarna på restaurang. It's a fine restaurant and not a living soul. Maybe they are all dead. Eller så är det för att ni egentligen sitter i någon fucking vardagsrum. Den här scenen leder såklart ingenstans och vi går tillbaka till kärna som hittar en skattkarta i boken och de går ner i källaren igen. De bryter upp en dörr med en kofot och hittar ett skelett. Denise spör upp sin borgare och båda kärna börjar gråta och skaka. Amanda såg nydödade lik tidigare i filmen och reagerar inte alls lika starkt. Men jag antar att skelettet är ju lite läskigare. Samtidigt visar Jackson sina intentioner. Han vill ha skatten. I'm going over there. Wanna come? Yeah, sure. Maybe we can find the treasure. Yeah, maybe. Let's go. När Jackson kommer fram hittar han kärna på golvet och vill ge dem mer flashback-exposition. In the spring of 1952, I remember the day like it was yesterday. Vi får se en flashback med två tjuvar som letar efter skatten och blir dödade. Let's split up. You go that way. I go this way. Hey, I found it! Blodnäsigt! Och sen är den flashbacken slut. Vad tillföljer den storyn? Absolut ingenting. Eller egentligen, hur fan kunde Jackson komma ihåg allt detta? I remember the day like it was yesterday. Han var inte ens med i flashbacken. Have you found the treasure? Ashley! No, we haven't found it. And I don't think there is a treasure. There must be! That voice crack. There must be. All we found was a skeleton of a dead child. You can go down if you want to. Yes, please. Vi har hittat ett dött barn i källaren. Vill du hänga med ner och kolla? Ja, men självklart. Men när han väl får se skelettet är det visst inte lika skoj längre. Oh, Jesus. Sen ska de bryta sig in i ett låst rum som de inte undersökt. Come on, open it. But it's locked. Use the crowbar. Tjejen försöker använda the crowbar. Eller ja, hon försöker knappt alls egentligen. It won't open. Shut up! Take it! Wow! Det där var helt jävla omotiverat. De lyckas ta sig in och hitta skatten som innehåller allt de gamla slavdrivarna samlade på sig. Tydligen har de tagit betalt i koppar, pärlhalsband och en ljusstake. De var nog inte så bra entreprenörer ändå. De bestämmer sig för att ta skatten och skärpa och lämna tösarna kvar. It's no use to scream. No one can hear you. Förutom då deras föräldrar som bor precis ovanför och kommer hem när som helst. De går in och tar skatten. No, leave it. Varför hela fanken lämnar de den andra kistan? Ska vi inte kolla om det ligger en skatt i den också? Men då plötsligt. Let's get out of here. Ashley! No, no! Nej, inte Ashley. Hon var ju min favoritperson i hela världen. Hon skulle ju dö sist. Hello, welcome. I'm Ashley. This place is awesome. There must be. Will you remember me? Jackson blir så arg att han skjuter mot den digitala intonade röken som kommer från ingenstans. Som om det skulle hjälpa. Samtidigt poppar spökgraven upp hos flickorna. Bokstavligt talat. Hi. Hon fattar direkt att han är snäll för att han ler nu. Det är ju nu han är läskig för fan. I'm Amanda. Are you Henry? Bara kolla på honom. Det är ju typ det läskigaste i hela filmen. Sen försvinner han. Henry, no! Varför väntar hon med att reagera tills han är helt borta? Jo, för att det blir lättare att klippa då. Tydligen har han bara teleporterat sig ut och öppnar dörren för dem. Tydligen är Jackson inte död än. Eller okej, okay, nu är han. Den här dödskallen och gore-effekterna är faktiskt inte helt värdelösa. Det ser jävligt mycket bättre ut än i till exempel mannen utan ansikte i bäck. Men de visar den i bild så länge att man hinner märka att den är fake. Alltså, varför är de ens rädda för den här häxan? De går ju typ i två kilometer i timmen. Wait, what? Come on. I go in the boat. Wow, shit. Vad 
fan ska de ha den där jävla boken till? What the hell are you doing? I gotta have the book. The book's still in the corridor. Har de helt och hållet glömt att de är jagade av en jävla spökhexa som är i källaren? Av någon jävla anledning dyker spökrabben upp igen, men nu är hans blackface nästan helt borta. That kid creeps me out. Säger hon rakt i hans ansikte. Henry, can you show us the way out? Du bor i huset! Du kan väl få fan vägen ut själv? De hinner dock inte mer än tre trappsteg innan ungjäveln överger dem. Vad fan hände precis som du typ fångade de några äckliga greenscreen armar och var försvann i tomma intet? Jag vet inte vad jag ska säga om detta va? I alla fall, hon går ner i källaren igen! Vänta, ska du föreställa dig bäcksvart att hon inte ser någonting? Vad bra då att taklampan lyser rakt på henne! They done goofed. They done real goofed. Då plötsligt dyker spökhäxan upp. What? Hon bara faller rakt igenom dörren och nu är hon helt plötsligt i säkerhet. För den hemska skräckenjagande häxan kan inte fucking gå igenom dörrar. Hon hittar Denise som har blivit uppspikad på en vägg. I'm gonna help you down. Kolla på den högra spiken. De har bara lagt på en statisk bild i redigeringen utan en motion track eller någonting. Och dessutom hänger den kvar i nästa klipp. Kanoniskt Danne, där fick du verkligen till det. Jag sitter för... Du har precis ryckt bort hennes händer från två feta spikar. Vad fan tror du? Men ja, ja, hon tar fram en servett och torkar upp blodet och sen är allt bra igen. Samtidigt kommer föräldrarna hem. No lights. Where are the kids? Come on, relax. They're maybe in the neighborhood or somewhere here. Jävla bra pojkvän mamman skaffat. Är det bara dina barn? Vem fan bryr sig? De gör ju knappt motstånd när de blir indragna igen. För att i och för sig, vid det här laget har de säkert redan glömt att de var jagade från första början. We must destroy this house. What? Are you crazy? Don't you believe me? Come with me. Så hon går ner i källaren igen. Vill hon bli dödad eller vad fan är det för fel på henne? När pappa väl sett kropparna tror han direkt att det var ett spöke som gjorde det. För det är ju den enda logiska förklaringen. Och tycker också att de ska bränna ner det. I want you and the kids. Here. We are staying. Men för fan, jag ska ju bränna ner huset. We will stay. End of discussion. Ja, okej, okay, brinn i då. Henry, can you help us? De går upp på vinden. This place, I could live here. Oj, vilken åskådning. Det här är ett rum. Här kan man ju bo. Oh my god. What is it? Dynamite. Can we use it to blow up this place? No, 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 it's an old stuff. It might go off if we pick it up. Så det bara råkar ligga lite dynamit under en jävla golvbräda. Ja, det påminner mig om den gången du har lyft på en kudde i soffan och det låg en jävla späckhuggar där. The shadow is near. I'll check it out. Och sen börjar ett riktigt clusterfuck till scen. <skratt> Vad fan ska det här ens föreställa? Elden är digital och när jävla häxen är filmad framför en purple screen och att fan tar elden vägen borde inte pappa bli helt jävla bränd men nej, han bara försvinner och de springer ner med dynamiten så de precis sa kunde springas när som helst och sen flyger häxan runt med en massa äckliga digitala effekter varför använder man inte bara samma mask som de gjorde innan till och med det såg ju bättre ut hon försvinner igen i alla fall varför har jag ingen aning om hon blev väl trött eller någonting och de andra går ner för trappan Wait. Bruce! I don't know what happened. Du, oh, honey. Det är inte bara du, Steve, pappan. Det är ingen som vet vad som precis hände. Amanda's right. We've got to destroy this house. I can take the box. Så Amanda kan känna att hans händer är kalla och egentligen är död. Eller något. Men mamma kände ingenting när hon kramade honom innan. I alla fall, de går ner i källaren. Det måste vara typ 500 gånger jag säger det i den här recensionen. Men då blir styrpappan, som typ redan är död, dödad. Fint att häxan står helt stilla i bakgrunden och väntar på att hon ska tända eld. Hon är för fan 5 cm ifrån mammans hals. och får döda hon inte bara henne? Häxan dras tydligen till elden som en jävla nattfjäril. Och när mamman blir fri försöker hon döda häxan med en hacka. 
Men... I don't even. De tänder för på denna myten som typ består av en kumpinne inlindad i brunt procentpapper men smällar högst upp och springer iväg. Och på något sätt så får du bensinen på golvet och börjar brinna. När de försöker fly hinner häxan i kapten och köter en knutnäve genom Denis kropp. De lämnar Denise till att dö och flyr ut och hela huset sprängs i en sista specialeffekt. Då har jag i princip bara filmat en helt vanlig brasa och lagt på lite standardeffekter från Action Essentials. Det är fan den coolaste explosionen jag har sett! Förutom alla andra explosioner jag någonsin sett! Sen får vi en liten epilog. Hej Mr. Nice. Just as much as I'm his Bruce. But they will always live in our hearts. Yeah, I know. Det kan väl visa att ni är lite ledsna? Någon känsla överhuvudtaget? Alla era fucking vänner har dött! Vad fan? Henry saved our lives. På vilket sätt räddade han er? Han ledde Denise rakt in i en fälla och han bara flydde så fort någonting hände. Det kan inte jag direkt att rädda någon. I hope he finds peace now. Ja, nu har vi sprängt henne i luften så nu hoppas jag fan han är nöjd. Och sen rullar efterhäxorna med den här låten i bakgrunden. You better be here. Är det Ashley som sjunger eller vad fan? Och dessutom är allt skrivet i papyrus med lite glow-effekter runt. En riktigt äcklig avslutning på en extremt dålig men också extremt underhållande film. Så det där var House of Orphans. Daniel Lemmesares filmer är bland de mest underhållande filmerna som görs i Sverige. För de är verkligen så dåliga att de blir bra. Alldeles talat hoppas jag att han fortsätter i många år framöver. I den här filmen märker man att han har blivit bättre på en del saker. Men det är fortfarande väldigt låg budget. Och skådespelet och de digitala effekterna är helt jävla hilarious. Efter ett tag blir den lite långdragen. Men det finns så mycket comedy gold och platina i den här att det inte gör någonting. Man märker också att filmskaparna har väldigt kul när de filmar och gör sitt bästa med de fysiska effekterna. Så filmen är extremt dålig, fast på ett bra sätt. Och går man in på deras hemsida så ser man att ljudteknikern till filmen har en askul Ricky o tröja som jag också hade tänkt skaffa. Så filmen får 10 av 10. Ett bestraffningsrum. Kom igen. Ja, nej. <laughs> Fuck you, Basse. <laughs> Och nej, ett bestraffningsrum. <laughs> Why does basement seem so much scary at night?